Gracias. Me llamo Edna Adan y soy matrona. Y porque, como soy matrona, vengo aquí a hablarles sobre eh, la salud de las mujeres y de los niños. Mi país, Somalilandia, es un país que eh, tiene una de las eh, eh, tasas de mortalidad más altas en el mundo. Un país que ha conocido la guerra civil del 82 al 91, donde 250.000 habitantes perdieron la vida y 95% de nuestras ciudades fueron destruidas. Esto, claro está, representó una situación que dio lugar a dos, eh, a dos cosas. Una, huir, no me importa, no siento nada, no sé nada, simplemente eh, desa desaparezco del, del mapa en cualquiera de sus países fantásticos o le doy la cara e intento hacer algo. El 60% de, de nuestra población son nómadas. Sé que es muy difícil proporcionar asistencia sanitaria a gente sedentaria. Cuando los nómadas, incluso, es aún más difícil. Cuando es un país pobre, cuando el país es tan amplio, es aún más difícil. Hay situaciones también que surgen. Porque cualquier instalación que existía antes de la guerra fue destruida. Muchos de los huesos que pueden ver en la pantalla hubieran, pueden ser, eh, claro, está, eh, los huesos y de los eh, trabajadores de la salud. Cuando eh, naces con las comodidades, hay, hay que eh, dar la cara y, y devolver a la gente lo que el mundo me ha dado a mí. Esto es porque cuando me, me jubilé en el año 97, cuando tenía 60 años de la OMS, me fui a casa, a mi país. Intenté poner en práctica lo que estaba predicando durante toda mi carrera en la Organización Mundial de la Salud, ya que trabajé ahí como funcionario. El lugar donde se construyó el hospital fue antes un campamento de enterramientos, eh, militar también, un eh, lugar de ejecuciones y luego un vertedero. En un área, en Hargeisha, la, la capital de Somalilandia, donde, no hay, donde nunca se construyó un hospital hasta ahora. El hospital tardó cuatro años en construirse. Fueron cuatro años en un país donde había pocos trabajadores de la construcción y el hospital eh, surgió en 2002. Este hospital hoy es un hospital donde al menos 12.000 niños han nacido. Este niño que pueden ver en mis brazos fue el primer bebé que nació en este hospital tras las 12 primeras horas desde que abrimos. Entre los 12.000 bebés que nacieron fueron eh, de los, los pacientes, perdón, eh, eh, vinieron porque tenían algún problema con su embarazo porque eh, las mujeres suelen tener eh, los eh, bebés en su casa. Así que los 12.000 bebés que nacieron en el hospital eh, nacieron a nuestro hospital porque les mandaron a nosotros, porque tuvieron un problema con el embarazo o con la madre o por cualquier otra razón. Somos un hospital eh, de, ma de maternidad durante solamente uno o dos días porque en sus países tienen el lujo de tener hospitales especializados. Puede, si tienen algún problema en el ojo, van al, of, al oftalmólogo, etc. Pero en África, en mi país, estás enfermo, simplemente vas a un hospital. Así que no era posible decir, somos un hospital eh, solamente de, de maternidad, eh, vayan a otro lugar para eh, recibir el tratamiento, vayan a ver a otra persona, si no es un hospital y ya está. La, tanto las, eh, las mujeres, los hombres y los niños son, eh, reciben el tratamiento. También tenemos una instalación donde podemos hacer operaciones eh, quirúrgicas. Desde el 1 de enero de este año, hemos operado a 500 pacientes. Solamente 
eh, 185 tenían una infección. Los otros, contracturas, fístulas y en este lugar, que antes era un vertedero, también podemos operar a los niños que tienen eh, enfermedades eh, específicas y um, operamos incluso el cerebro de los niños y hemos tenido el eh, 17% de casos, pero solamente uno murió y, y murió por, eh, por diarrea. Así que la historia es, si hay voluntad, siempre se puede. También somos un hospital en el que enseñamos, proporcionamos formación, porque no solamente los ladrillos, la, la instalación en sí misma, son las habilidades, es el conocimiento, es la competencia, es la eficiencia de la gente que trabaja en esta instalación y a menos que tengamos doctores, eh, enfermeras, matronas que saben lo que están haciendo, que trabajen de manera apasionada, que se preocupen, que respeten la dignidad de los seres humanos, no podemos hacer nada. Hemos formado a más de 200 enfermeras, a más de 150 matronas. Y mi pasión es multiplicar el número de personas que ven aquí con, eh, con, con una vestimenta roja. ¿Y por qué digo esto? Porque... Son estas jóvenes que solamente han recibido una formación de dos años para que vuelvan a los distritos y a las regiones donde las hemos, eh, las hemos llamado a que vinieran a trabajar con nosotros para que puedan hacer una diferencia en su, en su región. Somalilandia tiene una de las mayores tasas de mortalidad en el mundo, pero en, en torno a los 12.000 personas que hemos recibido, hemos podido reducir la mortalidad infantil um, a nivel nacional. Porque estamos preparados para la emergencia, nada más que entrar a la mujer, porque teníamos una, una instalación para operar que funcionaba todos los días, a todas horas. Son las, las matronas las que han, han hecho la diferencia. Los doctores, sí, necesitamos a los médicos. Pero tardamos muchos años en formarles. Pero ¿dónde voy a conseguir médicos para que trabajen en Somalilandia, un país que, se, que está en ninguna parte? Sí, necesitamos a enfermeras y a matronas que estén formadas por la universidad. Pero no las tenemos, no tenemos cuatro o cinco años para poder esperar a formar a una matrona. Así que, así que es lo que hacemos. Lo que hacemos es que contamos con las matronas que reciben dos años de formación son eh, un, una solución rápida, son eficientes, son eh, apasionadas, profesionales y otras, instalación, en otras instalaciones no vienen a, llevarnos, a llevárselas. Y a menos que África y países como el mío multipliquen la formación de estas matronas, seguiremos perdiendo a mujeres por... Eh, causas que en sus países no, no mueren. Protegeremos a nuestras mujeres de, de eclampsia, de infecciones, de rupturas de úteros. Ninguna mujer muere en sus países por esto. Por, eh, no, no, no mueren porque eh, se ponen eh, prevenciones. Por, ninguna mujer va a morir en su país de infección. Tienen agua, tienen jabón, tienen equipo estéril, esterilizado, y que está preparado para utilizarse con, eh, con seguridad. Pero, eh, pero las mujeres mueren por estas razones en, 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 el que, en el que el hombre que ha llegado a la luna eh, no muere. Tenemos las instalaciones en nuestros países. Una de diez mujeres tienen una posibilidad de morir por una causa relacionada con el embarazo en sus países es una en 400.000, en 4.000, perdón. Sus, las mujeres en sus países eh, durante su embarazo reciben el tratamiento de un doctor. En nuestro país solamente el 10% de las mujeres tienen acceso al, a una instalación sanitaria y es por esto que tenemos que tener más matronas que puedan ir a las regiones, que puedan ir a los distritos, 
que puedan estar donde están las mujeres para ayudarles, para eh, eh, contra, eh, comprobar que están bien y para que tengan un embarazo normal y que pueda eh, desarrollarse normalmente o, o ir a eh, ayudar a las mujeres en lo que necesiten y mejor. Mi esperanza, mi ambición es que un día tengamos mil personas así. ¿Por qué? ¿Y por qué en otros países? Si Somalilandia lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Si Somalilandia, con sus recursos limitados, con su pasado de guerra civil y de destrucción, puede reducir su tasa de mortalidad de materna en un cuarto de la media eh, nacional debido a la formación de las matronas. ¿Por qué no en otros países? ¿Por qué no en Papá Nueva Guinea, en Etiopía, en Eritrea? ¿Por qué en, en la Somalia vecina? O en Lesoto y en otros países que tienen una tasa de mortalidad materna tan alta. Si se puede hacer en Somalilandia, se puede hacer en cualquier parte. Mi mensaje, mi mensaje es, va dirigido a los gobiernos. Mi mensaje va dirigido a los gobiernos para que destinen más fondos en vez de es gastarlo en los tanques, en pistolas, en, en, en bazucas o en, o en material militar y que se gasten más dinero en la salud, en la educación, en la infraestructura, en agua, en sanidad. Una es la educación. La segunda, mujeres eh, que reciban educación. Si, el, si educamos a una mujer, puede, eh, puede eh, cuidar de sí misma. Yo no sé qué hubiera, qué hubiera pasado de mí si no hubiera tenido acceso a la educación y a la formación que me ha ayudado a ayudar a otros. Y claro está, las comunidades eh, educadas, a menos que la comunidad tenga la confianza para utilizar cualquier instalación sanitaria que estén disponibles, vamos a seguir perdiendo la batalla. Una de las cosas que ha marcado la diferencia en mi valoración de la tenacidad humana y de la fortaleza de las mujeres de los países en desarrollo es cuando veo a las mujeres que vienen a nuestra formación, que son tímidas, que dependen de los demás en gran medida, sufren una transformación que les da la confianza para pensar, para responder, para aconsejar, para guiar y para ayudar a otras mujeres. La educación es uno de los regalos de los dones más importantes que podemos dar a los seres humanos y sobre todo a las mujeres en África. Mi última sugerencia es nunca estimen, subestimen la capacidad de un ser humano que está decidido a hacer algo. Si yo, que tengo 60 años, hace 40 años, podría haber estado en el hospital, he podido estar en el hospital, cualquiera de ustedes lo pueden hacer. Muchas gracias a todos por su atención y gracias por esta oportunidad por estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias.